Maliyeti fiyat maliyet fiyatı üzerinden %80 kar ile satılan bir mal 4x-240 TL'ye satılıyor. %10 zararla satılsaydı x artı 180 TL'ye satılacak idi. Buna göre x kaçtır? Maliyet fiyatına maliyet 100 dersem %80 karla ne olacak? 80 de kar eklenmiş olacak. 180 olacak. 180 4x eksi 240 %10 zararla satılsaydı maliyeti 100. %10 zarar ederse 10 çıkartın 90. X artı 180'e satılacak. İçler dışlar çarpımı eşit olmak zorunda. 90 çarpı 4x eksi 240 eşittir. 180 çarpı x artı 180. 180 ile 90'ı sadeleştiriyoruz. 2 kalıyor. 4x eksi 240 eşittir. Dağılma özelliğiyle 2x artı 360. 2x 4x'ten çıkartılırsa 2x kalıyor. 240 diğer tarafa artı olarak geçtiğinde 600. 2x 600 ise x ne çıkıyor? 300 çıkıyor. Bize ne sorulur? x kaçtır? 300. Diğer sorumuz maliyet fiyatı üzerinden %48 kar ile maliyet yine 100 derseniz %48 karla satış 148 olur. Satılan bir mala önce %50 indirim. %50 indirim yaparsanız 148 çarpı 50 bölü 100'den sadeleştirelim. 2. 148'i 2'ye böldünüz. 74. 74 indirim yapıyorsunuz. 148'den 74 çıkartın. 74 satış fiyatı. Sonra %10 zam. 74'e %10 zam yapacağız. 74 çarpı 10 bölü 100. Sadeleştirin. Sıfırlar gitti. 74 bölü 10'dan 7,4. 74'e satılıyordu. 7,4 zam geldi. 7,4 eklediğiniz zaman 74'e 81,4 olur. Zam yapılıyor. Bu mal 8,14 TL'ye satılıyor. Bu %100 demiştik maliyetine. Son durumda %81. %81,4 ile 8,14 TL'ye satılıyor ise ilk satış fiyatı yani ilk satış fiyatımız %48 karlı fiyatımızdı. Yani 148'di. %148'i kaçtır diyorum. İçler dışlar çarpımıyla 814 çarpı 148 eşittir. 81,4 çarpı x olur. 81,4 ile 814 sadeleşiyor. Burada 10 kaldı. 10 çarpı 148 1480 TL oluyor. İlk satış fiyatımız. 100 liraya alınan bir malın %40'ı %12 kar ile %30'u %8 zarar ile kalanı da %24 kar ile satılıyor. Bu malın tamamından elde edilen kar zarar durumu ne olur? Şimdi 100 tane mal alınmış olsun. Her biri 100 liraya alınmış olsun. Her biri. %40'ı 100 tanenin %40'ı 40 tanedir. Bu arada 100 çarpı 100'den kaç para elde ettik biz? 10 bin. 10 bin alış fiyatımız. Satıştan elde edeceğimiz paraya bakalım. 100'ün %40'ı 40 tane. %12 kar ile 100 liraya almıştık. 12 kar eklersen 112 liraya satman gerekir. Bu var. Artı %30'u 100'ün %30'u 30 tane. %8 zarar ile 100 liraya almıştık. 8 lira zarar edersen 92 çarpı 92. Artı kalanı da %24 kar ile. %40'ı %30'u satıldı. Geriye kaldı %30. %24 kar ile 100 liraya almıştık. 24'te kar ekleyin 124. 
%30'da 124 liraya satıldı. Hepsini tek tek hesaplayacağız. Burası 4480. Burası 2760. Ve burası 3720. Toplayalım. Evet bu sayıları toplayalım. 4000, 2000 daha, 6000, 3000 daha, 9000, 9480, 10180, 10240, 10940, 10960, 10960. 10 bin liraya alışımızdı. 1960 da satışımız. Aradaki fark ne kadar? 960 lira. Kaç liralık yatırımla 960 lira kar ettik? 10 bin liralık yatırımla. Bir sıfır atalım. Bir sıfır atalım. Bir sıfır atalım. Bir virgül atalım. %9,6 Satışta daha fazla para kazandığımız için bu kar oluyor. %9,6 kar etmiş oluyoruz. Diğer sorumuz. Bir kırtasiyeci elindeki kalemin yarısını %40 kar ile kalanını da %40'ını %20 kar ile satıyor. Geriye kalan kalemlerin nasıl satmalıdır ki ortalama karı %9 olsun. 100 tane kalemimiz olsun. %40'ını e, ne kadarını? Yarısını. 50 tanesini her biri de 100 lira olsun. %40 kar ile 100 liraya %40 kar eklerseniz 140 lira olur. 50 tanesini 140 liradan satmış oldu. 7000 lira kazanç elde etti. Kalanların %40'ını 50 tanesini sattı. Kaç kalem kaldı? 50 tane kaldı. Bunun %40'ı kaçtır? Bakalım. Bir sıfır attım, bir sıfır attım. Bir sıfır attım, bir sıfır attım. 20 tanesi. 20 tanesini de %20 kar ile satıyor. <gülüyor> 100 liraya almıştık. %20 karla 120 liraya satmış olur. 120 ile 20 ise çarparsanız 2400 lira kazanç elde etmiş oldu. Kalan kalemler kaç tane kalem kaldı? 50, 20 daha 70. 30 tane kalem kaldı. X liradan satmalı ve 30x para elde edecek. Karı %9 olsun diyor. Karı %9 olabilmesi için şimdi 100 kalemi 100 liradan kaç paraya aldık? 10 bin liraya. %9 kar eklersem ben 2 sıfır attım 2 sıfır attım. 900 lirada kar eklemem lazım. Ve ne kadar olmalı? 10 bin almıştım. 10 bin 900 olması gerekir. Bu üçünün toplamı 10 bin 900 olmalı. Toplayalım. 9 bin 400 Artı 30x eşittir 10.900. 9.400'ü diğer tarafa atarsak 30x eşittir 1.500. Her iki tarafa 30'a bölersek x eşittir 50. 50'den satması gerekiyor. 100 liraya almıştı. 50'den satarsa %50 zarar ile satması gerekir diyoruz.